Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. Uh, this is Devashi Shavasti. As we are continuing with our Ancient History Lecture Series, uh, this is Lecture Number 14th. So, you will remember in the last lecture we are discussing about the Moran Empire. We have completed it there, but it is a small part that is uh, uh, Moran Administration. We will complete it there. Today, our topic is that is post Moran period. We will discuss it. So, let's go first. First, the Moran Administration will complete it. So, look, the Moran Administration will complete it. एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करूं तो इट्स अ सेंट्रलाइज सिस्टम याद रखिएगा वहां पर वो सिस्टम पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था ठीक है और यहां पर स्टेट जो है उसके सेवन एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं ये एग्जाम में आ सकता है सेवन एलिमेंट्स कौन से थे उस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट में याद रखिएगा राजा था जो किंग था ठीक है अमत्य था जिसको सेक्रेटरीज कहते थे अपन है ना जनपद था जिसको अपन टेरिटरी कहते हैं कोई भी टेरिटरी को जनपद कहा जाता था कहा जाता था दुर्ग मतलब फोर्ट नेक्स्ट कोश कोश मतलब ट्रेजरी नेक्स्ट सेना दैट इज मिलिट्री एंड द सेवेंथ वन इज मित्र दैट इज फ्रेंड ठीक है तो हिंदी में नाम है ये सारे ठीक है दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू दैट आर द सेवन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट ठीक है आगे बढ़ते हैं Uh, इसी सेवन एलिमेंट के अंदर किंग को असिस्ट करने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था तो याद रखिएगा मंत्री परिषद में तीन लोग हुआ करते थे इंपॉर्टेंट है एक है युवा राज ठीक है युवा राजा कौन होता था? होता था जो क्राउन प्रिंस है वो होता था ठीक है रोहित चीफ प्रीस्ट होता था थर्ड वन इज सेनापति जिसको अपन कमांडर इन चीफ कह सकते हैं ठीक है तो तीन लोग हुआ करते थे कि इसमें याद रखिएगा मंत्री परिषद में ठीक है आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तो उसकी इकोनॉमी की बात करते हैं याद रखिएगा जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल थी ठीक है मतलब स्टेट उसे कंट्रोल करता था दैट वॉज अ स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी और टैक्स की बात करें तो वहां पर टैक्स वन फोर्थ से लेकर वन सिक्स तक जो प्रोड्यूस किया जाता था उतना टैक्स लिया जाता था अराउंड 25% तक टैक्स लिया जाता था ये आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर इकोनॉमी में अगर क्वाइंस की बात करें तो पंच मार्क क्वाइंस थे मतलब क्वाइंस में पंच बना हुआ था तो दिया पंच मार्क क्वाइंस आगे अपन देखेंगे वो क्वाइंस और डेवलप होंगे तो याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ मॉडर्न देवर पंच मार्क क्वाइंस ठीक है सोसाइटी की बात करूं मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखिएगा तो सेवन क्लासेस मतलब सात क्लासेस देखी जा सकती है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में मॉडर्न एंपायर में जो मेगास्थनीज ने बताई हुई है याद होगा आपको मैंने मेगा के बारे में आपको बताया था बहुत फेमस बुक भी लिखी इन्होंने इंडिका ठीक है तो जो सेवन क्लासेस सोसाइटी में थी वो देख लेते हैं पहले थे फिलोसोफर्स सेकंड थे फार्मर्स थर्ड थे सोल्जर्स फोर्थ थे हर्चमैन फिफ्थ थे आर्टिशियंस सिक्स थे मजिस्ट्रेट ठीक है जुडिशरी वगैरह के लिए और सेवन थे काउंसलर्स तो आपको याद रखना ये सेवन क्लासेस थी जो सोसाइटी में मॉडर्न एम्पायर में देखी जा सकती है ठीक है आगे बात करूं वुमेन्स की अगर बात करूं सोसाइटी में तो बहुत अच्छी सिचुएशन है वुमेन्स की यहां पर अगर वुमेन्स की बात करें दे हैव अ गुड पोजिशन दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ फ्रीडम ऑल्सो ठीक है इवन रीमैरिज वर ऑल्सो अलाउड ठीक है आपको याद रखना है कि वुमेन्स की रीमैरिज भी अलाउड थी और इवन जो वुमेन्स थी उनको एम्प्लॉय किया जाता था एज अ बॉडी फॉर द किंग तो याद रखिएगा दे आर एम्प्लॉयड एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड ऑफ किंग तो किंग की पर्सनल बॉडीगार्ड भी ये बनती थी ठीक है बट स्टिल आपको पता है तो मॉडर्न एम्पायर जो अपना है वो डिक्लाइन हो जाता है ठीक है बहुत आफ्टर अशोका अगर देखा जाए तो बहुत आगे तक नहीं चल पाता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न एम्पायर जो है अपना तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर तो अगर कॉजेस पूछे जाए तो देख सकते हैं अपन मैंने अभी आपको बताया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था पूरा सेंट्रल कंट्रोल था जिसके वजह से रिवोल्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा थे ठीक है देन पैसिफिक पॉलिसी पैसिफिक पॉलिसी अशोका ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फेवर किया तो जो ब्राह्मणिकल है ब्राह्मण है वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे आपको पता होगा कि जो लास्ट रूलर है दैट इज ऑफ मॉडर्न एम्पायर उसको भी एक ब्राह्मण ने ही मारा था ठीक है तो सुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी तो ये भी देखा सकता है ब्राह्मणिकल रिएक्शन है ठीक है मैंने एग्जांपल भी लिखा है वो सुंगा ठीक है फिर मौर्यास में अशोका की बात करें अशोका के बाद की बात करें तो दे हैव अ वीक लेटर मौर्यास तो लेटर मौर्यास भी स्ट्रांग किंग नहीं रहे दे हैव वीक किंग्स इकोनॉमी भी आफ्टर अशोका इट वाज नॉट वेल डेवलप्ड ठीक है तो इकोनॉमी के भी इश्यू थे और इवन दे निगलेक्टेड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो सबसे ज्यादा अटैक्स के चांसेस हैं जहां पर फॉरन कंट्रीज से लोग आकर ग्रीक हो गया या कोई भी अलग कैटेगरी के लोग आकर अटैक करते हैं तो उस पार्ट को भी निगलेक्ट किया तो दी ज्यादा फाइनली कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर ठीक है चलिए अब मॉडर्न एम्पायर हमारे 
कंप्लीट हो गया है आज को जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोस्ट मॉडर्न एम्पायर उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर मॉडर्न एम्पायर क्या होता है तो देखिए जो मेरा अगला टॉपिक में लिखा हुआ है पोस्ट मौर्य इसका टाइम पीरियड अगर आप देख रहे होंगे दैट इज 185 एटी फाइव बीसी से लेके थ्री हंड्रेड नाइनटीन एडी ठीक है एक तरीके से अपन कह सकते हैं गुप्ता पीरियड के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं अपन तो प्री गुप्ता पीरियड भी आप कह सकते हो ठीक है पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता ठीक गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश होने से पहले की बात है तो पोस्ट मौर्य की बात करें आपको याद होगा मॉरियन किंग को मैंने बताया था लास्ट जो किंग था जिसका नाम मैंने आपको बताया था बृहदत था ठीक है तो बृहदत को किसने मारा था उसी के कमांडर इन चीफ जो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पुष्पति सोंगा याद रखिएगा पुष्यमित्र सुंगा ने ही उसको उसकी उसकी डेथ की थी याद रखिएगा तो याद रखिए सुंगा डायनेस्टी वाज स्टैब्लिश बाय हुम पुष्पति सुंगा तो इसी ने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की दैट इज सुंगा डायनेस्टी आपको उसका टाइम पीरियड याद रखना 185 बीसी से 73 बीसी ठीक है और ये था कौन ही वाज अ ब्राह्मण कमांडर अंडर हुम वृहदत के अंदर ही कमांडर ब्राह्मणिकल कमांडर था ठीक है मैंने आपको बताया ब्राह्मण्स का रिएक्शन आने लगे थे ठीक है और ही वाज अ वृहदत वाज अ लास्ट मॉडर्न एंपायर ठीक है अब सुंगा डायनेस्टी की बात करते हैं तो पुष्पिता सुंगा बहुत फेमस है जिन्होंने स्टैब्लिश किया कैपिटल इनकी विदिशा थी दैट इज मध्य प्रदेश में लोकेटेड है तो कैपिटल इसकी विदिशा आपको याद रखना है और एक्चुअली इन पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्तूप बनाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है दैट इज भरत स्तूप ठीक है मध्य प्रदेश में आप सतना साइड जाएंगे ठीक है तो आपको ये भरत स्तूप देखने को मिलेगा इट वाज मेड बाय पुष्पति सुंगा याद रखना आपको ठीक है इन्होंने इवन ही कंक्वेस्ट विदर्भा का जो रीजन है वो भी इन्होंने कंक्वेस्ट किया था ठीक है और ही रिपल्स उन्होंने रिपल किया मतलब वॉर फाइट किया ठीक है अगेंस्ट टू अटैक्स ऑफ ग्रीक्स नॉर्थ वेस्टर्न से जो अटैक होते थे ग्रीक्स के उसको इन्होंने रिपल किया है ठीक है तो आपको याद रखना है रिपल किया है और वो दो अटैक भी अपन देख सकते हैं एक डेमेट्रस ने किया था और दूसरा मेंडर ने किया था दोनों मेंडर इंपॉर्टेंट है आई चल के इसको मैं बताऊंगा डिस्कस करूंगा बट याद रखिएगा अभी दो अटैक इन पर किए गए हैं बट ही रिपल दो अटैक तो वो पॉसिबल अटैक नहीं हो पाए ठीक है तो नेक्स्ट अगर बात करें तो ही इवन कनकर मैंने विदर्भा रीजन आपको बताया ही इवन कनकर द कलिंगा किंग जो याद रखे कारवेला ही वॉज अ किंग ऑफ कलिंगा उस पार्ट को भी इन्होंने कंकर किया है किसने पुष्पति सुंगा ने ठीक है हु वॉज अ फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी तो आपको याद रखना है कलिंगा किंग जो है कारवेला बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा सकता है किंग का नाम क्या है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इवन पुष्पति सुंगा इज ऑल्सो फेमस फॉर अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा ये हॉर्स सेक्रीफाइस ठीक है इसके बारे में सुना भी होगा तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ है ठीक है इन्होंने दो ऐसे यज्ञ किए थे ठीक है और ये इवन मैंशन है अयोध्या के इंस्क्रिप्शन में ठीक ये इंस्क्रिप्शन जो याद रखेगा धान देवान धान देव ने लिखा हुआ है ठीक है तो धान देव जो है धन देव कहते हैं इनको धान देव नहीं धन देव कहेंगे ठीक है तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में धन देव की अयोध्या इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि मैंने अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे ऐसे दो यज्ञ कराए थे ठीक है इसको अपन हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि उन्होंने भरत स्तूप भी बनाया बट ऐसा भी कहीं कहीं एविडेंस मिलता है कि देखा जा सकता है कि जो पुष्पति सुंगा है उन्होंने बहुत सारे स्तूपास जो अशोका ने बनाया था उसको डिस्ट्रॉय किए हैं तो इट्स स्टिल क्वेश्चन मार्क दैट्स आई रिटन अ क्वेश्चन मार्क एविडेंस है बट ऐसे ठीक है इनका जो सन है वो बहुत फेमस है क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में आया है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया जो इनका सन था याद रखिए बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र ठीक है ये जो अग्निमित्र था एक्चुअली ये एग्जाम में किस पर्पस से आता है ही वाज अ हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा कालिदास का एक ड्रामा है जिसका हीरो है जिसका नाम है अग्निमित्र ठीक है और वो किसका बेटा था वो एक्चुअली सन था पुष्पति सोंगा का ठीक है उनकी जो बुक है याद रखिए जो उनका ड्रामा है सॉरी है ना मालविका अग्निमित्र ठीक है मालविका अग्निमित्र तो उसके जो हीरो रहे हैं वो अग्निमित्र है इट्स अ लव स्टोरी ठीक है तो याद रखना है आपको कि मालविका अग्निमित्र का जो हीरो है वो कौन है इन कालिदास ड्रामा इट्स अग्निमित्र ओनली ठीक है अग्निमित्र के अगर कोर्ट पोइट की बात करें इंपॉर्टेंट है पतंजलि पूछा सकता है कि इनके कोर्ट पोइट का नाम क्या था तो आंसर आपको याद रखना है दैट इज पतंजलि ठीक है ये सुंगा डायनेस्टी इसलिए भी बहुत फेमस है आपने सुना होगा जो साची का स्तूप है वो बनाया है अशोका ने बट उसमें जो रेलिंग्स लगी है अगर आप जाएंगे कभी साची स्तूप जो साइड में रेलिंग्स लगी है वो याद रखिएगा सुंगा डायनेस्टी के टाइम पर ही बनी हुई है तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि रेलिंग्स अराउंड द साची स्तूप अगर बात किया तो सुंगा डायनेस्टी के टाइम पर यह बनाई गई है ठीक है और लास्ट रूलर जो था सुंगर आई सी इतनी फेमस नहीं बट पुष्पति सुंगर और अग्निमित्र जो फेमस थे वो मैंने आपको बता दिया उसके बाद बहुत वीक किंग्स हैं सुंगर डायनेस्टी में दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आर डिस्कशन ठीक है जो लास्ट रूलर रहेगा सुंगर डायनेस्टी का उसको अगेन किल
मिलिट्री कमांडर और ये लास्ट रूलर जो सुगर डायनेस्टी उसको किल करके अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं दैट इज कानवा डायनेस्टी तो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये अपन कानवा डायनेस्टी डिस्कस करेंगे सतवारा डायनेस्टी डिस्कस करेंगे इंडो ग्रीस का डिस्कशन है देन वील स्टार्ट विद द गुप्ता एम्पायर तो यहां पर अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इफ यू आर लाइकिंग आर लेक्चर और अगर आपको कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इफ यू नीड आर नोट्स अगर आपको माई नोट्स चाहिए हो जो कंप्लीट नोट्स हैं कंप्लीटली हैंड रिटर्न नोट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रॉब्लम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी तो कंप्लीट इसका पैकेज अवेलेबल है वो आपके घर कुरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंच सकता है उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा थैंक यू